Hello guys, welcome to Civil Era. Our today's topic is motion. What is a motion? An object is said to be in motion when its position changes continuously with time with respect to another object. मतलब कोई भी चीज हम कह सकते हैं वो मोशन में है या रेस्ट में है अगर तो उसकी पोजिशन कॉन्टीन्यूसली किसी और ऑब्जेक्ट के साथ चेंज हो रही है अगर चेंज हो रही है तो मोशन हो गया और अगर चेंज नहीं हो रही है तो रेस्ट हो गया नेक्स्ट है स्केल ऑफ क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और कोई डायरेक्शन नहीं होती उन्हें हम स्केल ऑफ क्वांटिटी कहते हैं फॉर एग्जांपल मास हम ये तो नहीं कहते कि मेरा वज़न 100 किलो ईस्ट की तरफ है मेरा वज़न 100 किलो वेस्ट की तरफ है इसीलिए जो स्केल ऑफ क्वान्टिटी है वो उसमें जो है वो डायरेक्शन नहीं होता उसमें होता है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड जैसे कि मास स्पीड वॉल्यूम वर्क एक्स्ट्रा नाउ इट्स वेक्टर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन एक्स्ट्रा नाउ इट्स डिस्टेंस डिस्टेंस क्या होता है कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट जो चल रहा हो मोशन में हो एक गिवन टाइम में वो जितना पाथ कवर करता है जितनी लेंथ ऑफ पाथ कवर करता है उसे हम डिस्टेंस कहते हैं नाउ डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है जो एक बॉडी कवर करती है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक बॉडी कवर करती है एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं जो डिस्टेंस होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि डिस्टेंस की तो कोई डायरेक्शन होती नहीं है लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक स्केल क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट जो है उसमें डायरेक्शन होती है अब क्या होता है जो हमारा डिस्टेंस होता है वो कभी भी ज़ीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता डिस्टेंस होता है तो हमेशा पॉजिटिव होता है डिस्टेंस क्या होता है कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव करे जितना पाथ मूव करे उससे हम डिस्टेंस कहते हैं लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होती है डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकती है फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक सर्कुलर मोशन हो रहा है जो हमारा ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होकर पूरा सर्कल में घूम के वापस से उसी पॉइंट पे आ रहा है तो हमारा डिस्टेंस कितना हुआ उस सर्कल की सर्कम जितना और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया ज़ीरो क्योंकि जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और जो हमारा एंड पॉइंट था दोनों सेम थे इसीलिए डिसप्लेसमेंट हमारा ज़ीरो हो गया ना हमारा स्पीड स्पीड क्या होता है जितना भी डिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल करे पर यूनिट टाइम में उसे हम स्पीड कहते हैं स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड मीटर हो गया डिस्टेंस का यूनिट और सेकेंड हो गया टाइम का यूनिट तो इसीलिए इट्स मीटर पर सेकेंड नाउ इट्स वेलोसिटी वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अट टाइम इज नोन एज वेलॉसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलॉसिटी एक वैक्टर क्वान्टिटी है और उसके यूनिट स्पीड जैसे ही होते हैं स्पीड जैसे क्यों होते हैं क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है दोनों का यूनिट मीटर होता है और टाइम तो दोनों में कॉमन है तो टाइम का यूनिट सेकेंड होता है इसीलिए वेलॉसिटी का भी यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड नाउ एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या होता है एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मतलब किसी गिवन टाइम में हमारी वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है मतलब वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई इट्स टाइम ये एक वैक्टर क्वान्टिटी है अगर हमारी वेलोसिटी टाइम के साथ साथ डिक्रीज होती जा रही है अब देखिए जो एक्सेलरेशन है वो होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम राइट अब हमारे जो एक, इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी एक्सेलरेशन इंक्रीज होगी अगर वेलासिटी डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन डिक्रीज होगी अब केस आता है रिटार्डेशन का रिटार्डेशन क्या होता है जब हमारी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाती है नेगेटिव हो जाएगी तो उसे हम कहेंगे रिटार्डेशन नाउ इट्स सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन क्या होता है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक सर्कुलर पाथ में चल रहा है अगर एक डिस्टेंस कवर कर रहा है सर्कुलर पाथ में तो उसे हम कहेंगे सर्कुलर मोशन और अगर इस पूरे सर्कुलर मोशन में उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है तो ये बन जाएगा हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और अगर तो स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है मतलब इंटरवल्स ऑफ टाइम में स्पीड चेंज होती जा रही है कॉन्स्टेंट नहीं है तो उसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है पाँच सेकेंड में स्पीड टेन किलोमीटर पर आवर थी 
अगले पाँच सेकंड में भी टेन किलोमीटर पर आर अगले पाँच सेकंड में भी टेन किलोमीटर पर आर और नॉन यूनिफॉर्म क्या हो गया नॉन यूनिफॉर्म हो गया पाँच सेकंड में टेन किलोमीटर पर आर नेक्स्ट पाँच सेकंड में हो गया पंद्रह किलोमीटर पर आर उसके नेक्स्ट में हो गया फाइव किलोमीटर पर आर दिस इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड नाउ एंगुलर वेलासिटी एंगुलर वेलासिटी में क्या होता है देखिए जैसे कि द एंगल सबटेंडेड बाई द लाइन Joining the object from the origin of circle in a unit time interval is known as angular velocity. मतलब जो हमारा circle का origin होता है angular velocity कब होती है जब एक हमारा object circular path पर travel कर रहा होता है मतलब circular motion जब हमारे एक object का होता है उस time पर जो उसकी velocity होती है उसे हम angular velocity कहते हैं और angular velocity में क्या होता है जो हमारा सर्कल का ओरिजिन होता है मतलब जो सेंटर होता है और जहाँ पे ऑब्जेक्ट जिस जगह पे होता है उस जगह को एक पर्टिकुलर गिवन टाइम में अगर हमारे पास पाँच सेकंड का टाइम है पाँच सेकंड में हमारा ऑब्जेक्ट एक जगह पे था और नेक्स्ट पाँच सेकंड में हमारा ऑब्जेक्ट दूसरी जगह पे था तो सेंटर से अगर हम उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें तो बीच का जो एंगल बनेगा उसे हम एंगुलर विलासिटी कहते हैं इसे यूजअली डिनोट किया जाता है ओमेगा से और ओमेगा किसके इक्वल होता है थीटा डिवाइडेड बाई टी थीटा होता है एंगल सबटेंडेड और टी होता है टाइम पीरियड एन हमें पता है एन होता है फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी क्या होता है एक सेकंड में कितने रेवोल्यूशन हो रहे हैं तो हमारे पास एन टी इक्वल्स टू वन ये इक्वेशन है एंड ओमेगा इक्वल्स टू टू पाई बाई टी टू पाई बाई टी अब हमें पता है अगर इस इक्वेशन में एन टी इक्वल्स टू वन है तो एन की वैल्यू हो जाएगी वन बाई टी एन की वैल्यू वन बाई टी हो गई तो ओमेगा वाली इक्वेशन बनती है ओमेगा इक्वल्स टू टू पाई एन बिकॉज वन बाई टी इक्वल्स टू एन और ये चीज़ हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर लिया एक रेवोल्यूशन में एक ऑब्जेक्ट जो होगा वो टू पाई आर का डिस्टेंस कवर करेगा ऑब्वियसली टू पाई आर मीन सर्कम फ्रेंड्स स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक आएगा तो ऑब्वियसली सर्कम फ्रेंड्स का ही डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा और इसकी लीनियर स्पीड किसके इक्वल होती है लीनियर स्पीड होती है एंगुलर स्पीड इंटू रेडियस टू पाई आर बाई टी इसकी एंगुलर स्पीड थी टू पाई बाई टी और आर था इसका रेडियस न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अब आते हैं न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बेसिकली हमारे पास तीन लॉज थे मोशन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ये कहते हैं कि अगर कोई भी चीज़ मोशन में है या रेस्ट में है वो तब तक मोशन में रहेगी जब तक उसको कोई बाहर वाला ऑब्जेक्ट रुकने पर फोर्स ना करे बाहर वाली कोई फोर्स उसको लगे और वो उसे रोक ना ले या वो अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक नहीं चलेगा जब तक उसे कोई एक्सटर्नल फोर्स चलने पे मजबूर ना करे नाउ इट्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स मतलब जो रेट जो एक बॉडी का एक मोमेंटम जो चेंज हो रहा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस बॉडी का जो फोर्स अप्लाई हो रही होती है उसके एंड उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स है फॉर एग्जांपल एक रुकी हुई बॉडी है और आप उस पर एक फोर्स लगा रहे हैं आप उस पर फोर्स ईस्ट की डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो बॉडी का मोशन भी ईस्ट की डायरेक्शन में ही होगा इसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन होती है एफ इक्वल्स टू एम ए एफ फॉर फोर्स एम फॉर मास एंड ए फॉर एक्सेलरेशन ये इक्वेशन हम सबको पता है फोर्स इक्वल्स टू मास इन एक्सेलरेशन और हम सब लोग ये बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं दिस लॉ गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट लॉ एंड कंटेन्स फर्स्ट लॉ इन इट इस लॉ से हमें पहला लॉ ऑफ मोशन दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया का मैग्नीट्यूड पता चलता है और इसमें फर्स्ट लॉ होता है जैसे कि हमारा फर्स्ट लॉ भी यही कहता था कि फोर्स लगने के बाद जो है हमारी बॉडी अपना स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज करती है वही चीज़ यहाँ पे दिखाई जा रही है अगर हमारे पास कोई फोर्स नहीं लग रही है फोर्स नहीं लग रही है तो हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी तो कुछ एक्सेलरेशन जीरो हो गई तो ऑब्वियसली बॉडी तो मूव करेगी ही नहीं तो अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं एक्सेलरेशन बढ़ेगी तभी तो बॉडी बढ़ेगी यही हमारा फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई भी चीज़ एक मोशन में तब तक रहेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगी या रेस्ट में तब तक रहेगी जब तक कोई और एक्सटर्नल फोर्स नहीं आती है ये हो गए हमारे टू लॉज ऑफ मोशन नाउ थर्ड लॉ ऑफ मोशन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम सब तो अपनी नॉर्मल लाइफ में भी इतना बोलते रहते हैं हर एक को दैट टू एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन मतलब अगर तुम कोई भी एक्शन लगाते हो उसमें एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है जैसे कि ये एग्जांपल लीजिए कि आप एक स्प्रिंग को खींच रहे हैं जब स्प्रिंग को खींचते हैं और उसको छोड़ते हैं वो एकदम से इकट्ठा हो जाता है फिर से 
इकट्ठा हो जाता है या आप कोई गन चला रहे हैं गन चला रहे हैं तो जो गन की जो गोली होती है वो आगे वाली तरफ निकलती है और हमें पीछे वाली तरफ झटका लगता है उससे हम कहते हैं रिकॉइल ऑफ गन या हम स्विमिंग कर रहे हैं स्विमिंग कर रहे हैं हम हाथों से पानी को पीछे करते हैं तभी पानी की फोर्स आगे लगती है और हम आगे जाते हैं मोशन ऑफ अ रॉकेट रॉकेट ऊपर कैसे जाता है रॉकेट अब जो है वो रॉकेट में से जो फ्यूल जब जिस टाइम पे रॉकेट ऊपर जा रहा होता है उस टाइम पे क्या होता है जब रॉकेट का फ्यूल बर्न होता है तो बहुत सारा लाइक like, धुआं निकलता है वो धुआं क्या होता है वो अपथर्स प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हमारा रॉकेट स्पेस में चला जाता है इसी तरह से हम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं अब हमने पीछे कुछ टर्म्स यूज़ की हैं जो पीछे एक्सप्लेन नहीं हुई हैं उन टर्म्स का एक्सप्लेनेशन आगे दिया गया है फॉर एग्जाम्पल इनर्शिया इनर्शिया क्या होता है अगर हमारे पास कोई बॉडी या तो मोशन में है या रुकी हुई है और उस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रही है तो वो जो बॉडी अपोज करती है उस एक्सटर्नल फोर्स का उसे हम कहते हैं इनर्शिया इनर्शिया हमारे पास दो तरह का होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या होता है अगर हमारी बॉडी अगर हम रुके हुए होते हैं और कोई एक्सटर्नल फोर्स लगती है फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि अगर हम रुके हुए हैं और कोई पीछे से आके हमें धक्का दे जाता है दैट इज़ हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट में होते हैं या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम किसी ट्रेन में जा ट्रैवल कर रहे हैं सफ़र कर रहे हैं तो एकदम से ट्रेन में ब्रेक लग जाती है तो हमें थोड़ा आगे झटका लगता है वो होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट वेन अ कार स्टार्ट सडनली द पैसेंजर बेंड्स बैकवर्ड्स या ये भी एग्जाम्पल है कि अगर हम गाड़ी में बैठे हुए और गाड़ी सडनली स्टार्ट हो जाए हम थोड़ा बैकवर्ड की तरफ जाते हैं ये होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑन द अदर हैंड अगर हम गाड़ी में जा रहे हैं तो बीच में कहीं मोड़ आ जाता है अगर हमारी गाड़ी लेफ्ट साइड टर्न कर रही है तो हम राइट right साइड जाते हैं और अगर हमारी गाड़ी राइट right साइड टर्न कर रही है तो हम लेफ्ट साइड जाते हैं वो एग्जाम्पल है हमारी इनर्शिया ऑफ मोशन की वो क्या होता है हम स्ट्रेट स्ट्रेट जा रहे होते हैं तो हमारी बॉडी भी स्ट्रेट ट ही जाना चाहती है लेकिन जब गाड़ी अचानक से लेफ्ट टर्न ले लेती है तो हमारी बॉडी राइट वर्ड स्पेंड हो जाती है उसे हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन फोर्स फोर्स क्या होती है फोर्स एक एक्सटर्नल कॉज होता है जो किसी बॉडी पे जब लगता है तो या तो वो उसका इनर इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन चेंज करता है या करना चाहता है उसे हम फोर्स कहते हैं और मोमेंटम मोमेंटम क्या होता है इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मूविंग बॉडी Which, sorry, momentum. It is the property of moving body and is defined as the product of mass and velocity. Momentum क्या होता है ये एक moving body की property होती है मतलब सिर्फ momentum सिर्फ उन्हीं bodies में पाया जाता है जो move कर रही होती हैं जो चल रही होती हैं और ये किसके equal होता है mass into velocity. अब हमारा velocity किसके इक्वल होता है हमने पहले भी पढ़ा था वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम तो अगर हमारी बॉडी डिस्प्लेस ही नहीं होगी अगर हमारी बॉडी मूव ही नहीं होगी तो मोमेंटम जीरो होगा इसीलिए ये प्रॉपर्टी सिर्फ मूविंग बॉडीज के अंदर ही पाई जाती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड किलोग्राम हो गया हमारा मास का यूनिट और मीटर पर सेकेंड हो गया वेलोसिटी का यूनिट इसीलिए इसका जो ऐसा यूनिट है वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड थैंक यू सो मच गाइस और अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मोशन के बाकी के बचे हुए टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे और कुछ टॉपिक्स जो हैं वर्क एनर्जी एंड पार यूनिट से डिस्कस करेंगे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच